Es un proyecto que, que viene surgiendo, colectivo, ¿no? de, de las menganas, que en su momento este, habían organizado un ciclo para un proyecto, en realidad, para llevar a cada localidad o, este, y hacer visible mujeres empoderadas. Eh, hacer visible la mirada eh, feminista en, en diversas expresiones artísticas, ¿no? Eh, la geografía pampeana, la fauna pampeana, los lugares que quizá muchos no, no conocen, que la tienen aquí en la provincia de La Pampa, y bueno, está reflejado en esa muestra, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Eh, si bien creo que también en este último tiempo se ha como desarrollado más esto, ¿no?, de, de conocer lugares de nuestra provincia, eh, bueno, eh, en mí la curiosidad viene desde hace años eh, y por eso el poder ir a lugares eh, este, o, o conocer nuestra provincia ¿no? de, y, y dejar registrado en las fotos eh, dichos lugares. La afición por la fotografía en tu caso viene de hace bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. En realidad creo que siempre estuvo, nada más que, bueno, eh, por ahí la utilización de las redes ha hecho que eh, también se, se potenciara, así, uh -huh. de alguna manera, ¿no? Eso. Sí, se sí, ha estado. Ha estado presente en toda, desde niña este, y nada más que desarrollado este, de alguna manera en este último tiempo, si querés, o en estos últimos años. ¿no? ¿Cómo consistió la organización? Eh, ¿Ustedes estuvieron a cargo de la selección de las fotos? Eh, básicamente parte de un proyecto que se llama Empoderando Mujeres que las menganas presentamos a la Universidad de La Pampa en el año 2019 eh, a la Secretaría de Extensión Universitaria y con la finalidad de recorrer distintas localidades o las que pudiéramos que nos alcanzara con la plata eh, de La Pampa llevando nuestra movida feminista, nuestro canto a favor de los derechos de las mujeres y en ese proyecto mismo que se llama Empoderando Mujeres visibilizando a las mujeres de la localidad que visitábamos, eh, o invitadas, ¿no? ya sean eh, emprendedoras, artesanas, artistas. Eh, bueno, esa fue la finalidad, digamos, de, del proyecto. Y cuando la invitamos a Andrea para participar, ella como no pudo ir, nos hizo una donación de fotografías que tenemos, eh, casi 100 fotos aproximadamente, por eso decimos que esta es la primera muestra, porque... Tenemos 20 para exponer ahora, pero bueno, ya vamos a tener otras también para exponer. Este, mostrando realmente la mirada pampeana que tiene Andrea, que es muy bella. Porque sus fotos son de una expresividad realmente, no solamente mostrando los paisajes, sí. sino que tiene un ojo artístico, digamos, que cuando yo supe que la abuela ella era pintora, entendí por qué hacía esas fotos. Son muy bellas, realmente si ustedes las pueden observar, se darán cuenta que hay más que un paisaje ahí. Y además, no solamente paisajes, sino que están aves, bueno, fauna de la pampa. Y que quiero decir que en mi caso, por ejemplo, yo desconozco realmente eh, lugares y me han llegado a través de las fotografías de ellas. No sabía que teníamos lugares tan lindos.